30. decembar, neko prolećno vreme danas. Čak se čuju i ptice u pozadini. Ja sam u Balkom bio bašti, zimska Balkom bio bašta. U prošloj epizodi ste videli kako sam postavila zimsku zonu i jako dobro napreduju kulture. I obrala sam berbu danas. Moj obrok, cvekla, rinoska keleraba, blitve, listovi cvekle, celer, listovi različitih kupusarica i malo graška. Vodila sam vrlo zanimljiv razgovor jutro s o reciklaži gde mi je postavljeno pitanje zašto ja sadim tako različite posude, zašto sakupljam sve što se nalazi oko mene, da to vam ne bi završilo na deponiji. Ja sam odgovorila da je naša odgovornost da smanjimo količinu kolektivnog otpada. Pri čemu mi je osoba rekla, pa dobro, ali si svesna toga da to radi mali broj ljudi i da svi oni koji recikliraju nekako ispadaju smešni u očima drugih. Na to imam jedan vrlo važan odgovor. Mi radimo reciklažu zbog sebe lično, zbog vlastite odgovornosti. Tu se više ne postavlja pitanje da li treba da recikliram, već se postavlja pitanje koliko i šta još mogu da uradim kako bi ova planeta bila bolje mesto. To vam je jednako kao da postavite pitanje da li treba da činimo dobro. Reciklirate zbog vlastite duše i u ove epizode idemo dalje reciklaža. Ono što ću vam danas pokazati jeste sadnja u nekakve posude koje sam sakupila. Ono što me najviše nervira je su ove flaše za ulje. Ne mora tu ošte da ih perete, da ih upotrebite za sadnju, jer maslona završava i na deponiji. Dakle, svaka, ali baš svaka posuda je upotrebljiva i može se iskoristiti u službi proizvodnje hrane. A ovdje je neka limena kutija koja se pojavila kod mene, ne znam na koji način, ali evo nalazi se već dugo tu na imanju, tako da ću iskoristiti kao postolje, jer su ovo prevrtljive flaše. Zatim ove kanistere ću upotrebiti, kanistere za vodu, i ovu staru kantu koja je pukla i koju više ne mogu koristiti za zalivanje, tu ću da posadim kelj. Ja sam ove flaše izrezala i pripremila ih upravo ovako. Ovdje ću da napunim mešavinu zemlje komposta i džubriva, a ovdje će ići voda, tako da će ovo biti dozator za vodu. Izuzetno dobro rješenje za sve vas koji često putujete, često ste odsutni. Dakle, jako dobro za balkone. Isti princip je i sa kanisterima. Vidite, tu će biti voda. A ovo ću morati malo da sredim. I ovo će biti divna, divna kanta u kojoj ću uzgojiti keljove. Dakle, bukvalno se sve može upotrebiti za proizvodnju hrane. Time što reciklirate, smanjujete količinu kolektivnog otpada. To je vaša odgovornost. Permakulturalni način življenja podrazumeva čitav sklop aktivnosti gde promišljate o svakom svom koraku, o sve uzračno posledično i svaki vaš čin može da se odrazi na planetu. Jako je važno da znate da pojedinac može puno da uradi, jer nismo mi samo pojedinci, mi smo edukatori našeg okruženja, a osim toga sve što radite, radite zbog vlastite duše. Vidite kako sam to odlično pripremila. Jako sam zadovoljna što su posude upotrebljene. Ovo je neka saksica u kojoj je stigla presada i nju ću iskoristiti. Nekakve posude od nekog kreča, nešto. Dakle, da se vratim na početak epizode, upravo je zbog ovoga postavljeno meni pitanje zašto ja sve to sakupljam i u tome sadim, gde sam dala jasno do znanja da je to stvar odgovornosti prema planeti. Sada je ovo sve Napunjeno, hoću da vidite kako sam rešila ove flaše od ulja, unutra je voda, samo to vratite nazad. Ovo je također neka 
posudica koje sam pronašla ima rupice na dnu, pa ću ovu metalnu kutiju da iskoristim kako bi imala dovoljno vlage. Dakle, sve je upotrebljivo. Evo, tako sam rešila i ove kanistere. Oni su puni vode. Voda je dotla i vrh je u vodi. Na te način će biljke imati dovoljno vlage. A sa ove strane sam dobila sadnice od jedne baba Save iz sela. I bila je u posjeti sestri u susjednom selu i rekla je zamisli o tvojim ovcama i baš ti se priča i u susjednom selu. I dobila sam sadnice kupusarica i blitve. I evo, mislim ovo je kjelju skoro za berbu, ali ona želi da ga ja gledam. Pogledajte kako je to lep primjerak kjelja. Ja sam rekao ja ne želim taj kjelj zato što je ono skoro za berbu. Ona reka ne ne, ti ćeš ga gledati i ti ćeš bolje da se osjećaš kad vidiš ovakvu jednu dobru sadnicu u tvojoj bašti. Ali naravno sve to ide u ove posude kako bi ih nadogradila, odnosno dopunila balkom bio baštu jer zapravo sada povezujemo reciklažu i baštu. To radimo u kontinuitetu na kanalu. Imam još sadnice salate koje je poklonila Danka Miljević, to mi je ostalo. I ovo što ovdje vidite jeste Hopmanova kjeleraba. Vidite vaticu ovdje. Bolje se vidi sada. Stavila sam na klijanje Hopmanovu kjeleraba i klice su krenule. Ja nisam imala vremena za prebacivanje neke saksi i samo sam od osko stavila zemlju i naravno biljke su probile. Pikiraju se kada dobiju treći list, ali ja ću ih pikirati ovih dana i sada ću upravo hofanu kjelerabu da prebacim u one posude od ulja, odnosno flaše u kojima se kupuje ulje. Dakle, sada idemo na kombinacije i sadnje. Ovo je ujedno i prilika da pokažem početnicima kako mogu da pikiraju svoje kupusarice. Iako postoji playlista na YouTube kanalu gdje pokazujem različite načine pikiranja kupusarice, ja ću i sada sadnice da prebacim upravo u ove improvizovane saksije, odnosno u ovu svoju reciklažu. Ono što čujem na konsultacijama je da baštovani imaju problem da odvoje od vatice ili salvete ove klice. Zapravo kada pratite epizodu priprema decembarskih sadnica, tu i nemate neki problem zato što čitavo vatu sa klicama prebacujete u saksije i onda kada te biljke porastu, kada dobiju te treće liste, one su već čvrste i vrlo se lako odvajaju od te vatice. Zapravo vata se nekako sjedini sa substratom, ali to ja nisam odradila. Tako da ja sada moram da odvojim ove klice sa vatom koja se nije sjedinila sa substratom. Pa ćemo pokazati i taj način. Potrebno je ovu posudu dobro zaliti. Vidite kako sam ja to dobro zalila. Kako bi se ove biljke vrlo lako odvajale. Vidite kako ja to polako, ali dobro odvajam. Jer se rastopila vata. Dobila sam biljku zajedno s korenom. I sada u pripremljenu zemlju, ovo je mešavina džubriva i substrata koja je zalivena, spuštate u rupicu lagano ovu klicu, vidite, do prvih kotiledona. To je potrebno zaliti, evo ja sam to već odradila. Već sam napomenula da pikiram Hopmanovu kjelerabu. Probajte, mene je oduševila ove sezone. Nekako sam je ignorisala sve ove godine. Jednom sam pokušala da je uzbojim, ali nisam bila dovoljno strpljiva. S njom je potrebno biti strpljiv. Ali ukus je nezamenljiv i zapravo je vrlo jednostavna biljka. U toj situaciji te sezone ja sam bila komplikovana, a ona zapravo nikada nije komplikovana. Vrlo je važno kada prebacite ove svoje klijance, 
da ih držite vani ukoliko nisu niske temperature. U okviru online zajednice ja dajem savjeti, pratim prognoze širom regiona i dajem savjet kada treba uneti, kada izneti ove sadnice, jer iako kukusarice podnose do minus 15, klijanci, odnosno mlade biljke, ne podnose tako niske temperature, dakle do minus 6 mogu da podnesu. I šta onda tu radimo? To je jedna mala baštonska gimnastika, noću ih unosimo, danju iznosimo, jer je vrlo važno da ove biljke budu na direktnim svetlostima. U suprotnom, doživljaju i stres i rastu naglo u visinu i tada moramo da spašavamo sadnice. Ja ću sada da dovršim, ostala mi je još jedna posuda, vrlo sam zadovoljna, vidite kako je to dobro, imat će puno tečnosti, sada ovo je mlada biljka i to njoj nije neophodno, ali će vrlo brzo biti potrebno. Ovdje sa strane imamo Milju. <laughs> Milja koja prati. Sada ću da dovršim sadnje. Sada ćemo da pogledamo šta sam uradila danas. Upotrebila sam još dve posude iz nekog starog frižidera i ovo je neka stara posuda za pakovanje koja je već pukla i baš je pukla na dobrom mestu pošto bi sve ove posude trebalo da budu izbušene ili dozirate vodu. Ja sam ih dopunila, upotrebila sam mešavinu zemlja, džubrivo i kompost. Ovo je sadnica kupusa, vidite već se glavići, to sam dobila od save. Ovo su dankine salate, raštani. Zapravo vrlo je zanimljivo, znate, ja sam sadnice delila po selu i delila sam ih i baba Savi i ona je... Sada to je stavilo sa strane kod nje i ona je odlučila da mi ih vrati. Dakle, moje sadnice su se vratile nazad. Ovo su takođe dankine salate. Vrlo je zanimljivo da salate rastu nad korenjem ovog raštana, pošto je to visoka raštika i koren je zaista, odnosno ovo je već visoka biljka. Ja sam morala koren da spustim dole. Dakle, koren ove biljke se nalazi sa ove strane, koren ove biljke se nalazi sa te strane i nad raštana korenjem rastu dankine salate. A vidite ovu posudu. Ubacila sam kelj i dve salatice sa strane. Kako sam je dobro iskoristila, mogu da je zalivam iz ovog čoška. Ovdje će kelj dobro da se osjeća. To je taj kelj motivator koji će mi dati onako utisak praktične ostvarenosti. Vidite, moje bave na selu su odlični motivatori. Ovo malo posudicu iskoristila sam za salatice, dok ne dođu na red, recimo, paprike. Tada ću ovdje pikirati paprike. Kao što ste vidjeli, upikirala sam klijance Hoffmanove kelerabe. Ovdje sam ubacila kelj i jednu salatu. Napunila vodu. Ovdje također imam jednu kupusaricu, ona će dobiti svetlost jer ovo neće biti ovako poređeno. Ovo će se spojiti sa balkom bio baštem, imam blitve, ovo će biti grm blitve, jako je dobro uhranjeno. Vidite, ona se nalaze u čistom stajnjaku jer blitve, iako spadaju u drugu kategoriju plodoreda, to plodoredima je malo drugačije, možete pogledati predavanje o tome. Mislim, držala sam ga vezano za grašak. Tu je priča o plodoredu, o kategorijama plodoreda. Dakle, blitva, bez obzira što je druga kategorija plodoreda, azot je zavisna, treba i velika količina hrane, tako da će dobiti čist stajnjak. I evo i ovdje imam jednu kupusericu, ovo je također kelj sa jednom salatom. Vrlo se zadovoljna zbog reciklaže. Dakle, poruka ove epizode, kao i svake epizode, naročito vezano za Balkan bio baštu, jeste da reciklirate. Do duše je, dakle, vaša je od duša ovdje u igri. Nije bitno što vam ljudi govore, ako recikliramo svi, to će zaista biti smanjena količina 
otpada. Evo mačke su se popele na drvo, igraju se. A ja bih također poslala jednu važnu poruku. Zamolit ću sve vas, eto recimo muškarci, da prinesete ženama da nadograđeni nokti nisu lepi. Jer ti nokti svakako završavaju na našem tanjiru. Ukoliko nadograđuju nokte, odnosno lepe one plastične nokte zbog vas, onda neka to ne bude zbog vas. Vidite, prirodi nokti, to očekuje od nas priroda. Sada ćemo pogledati zajedno šta sam odradila, s obzirom da sam združila zonu. Dakle, sve je ovo zimska balkon bio bašta. Ova zimska balkon bio bašta ima površinsku vrednost kao tri zimska permamodela. Dakle, ovdje se može uzgojiti velika količina hrane. Generalno na balkonima možete da uzgajate sve. Kroz čitav playlist u balkon bio bašta govorim da možete i voće da sadite, stubasto voće, različite vrste bobica. Ono što hoću da vidite je upravo ovo. Salate koje smo zajedno sadili, jer sve što radim, radimo zajedno. U epizodi Sve mi je uništeno, šta ću sad, to je druga epizoda gde ja postavljam ove gajbe i sadim salate. S obzirom da nije na playlisti Balkon bio bašta, pogledajte tu epizodu i da ćete vidjeti kako brzo napreduje blitva, jer su to mali korenčići koje sam stavila i jako dobro napreduje ove salate koje je poklona Mira Dojčinović. Evo imamo ovdje blitvu. Inače, čitava balkon bio bašta odlično napreduje i odgovara nam i vreme, još uvijek nemamo onako ekstremne minuse. Rotkvice koje sam presađivala, evo ih uskoro su za berbu. Dakle, najvažnija poruka ove epizode jeste reciklaža kroz čitav balkon. Čitav kanal se proteže priča o reciklaži, jer prosto ako imate tu permakulturalnu svest i potrebu da permakulturalno živite, onda je sve to spojeno, sve to povezano i svaka, ali baš svaka posuda može da se iskoristi za proizvodnju hrane. Evo i ovdje salate koje jako dobro napreduju. Hoću da pogledate i ove salate koje su ubačene u kukurzovinu, slamu i seno. Ovo sam ja dodavala mišakinju. Vidite kako to dobro napreduje. To je novi sistem koji sam isprobala i taj sistem će se primjenjivati inače u prvom modelima. Umesto da pravite tunele možete da napravite ovakve sisteme. Evo sad ćemo vidjeti šta sam ovdje združila. Sinoć, odnosno juče, posadila sam blitvu. Njoj treba malo više vremena da se primi zato što je nisam ošišala, prizad treba da se šiša, ali ja sam je ovako posadila. Ošišat ću je nešto malo kasnije, pa ću ove listove da iskoristim kao obrok. Kupusi koji se klaviće, takav je ubačen. Dakle, ovdje imam i hofonovu kelerabu koja raste. Ne znam da li se dobro vidi, ali niče spanać koji sam ubacila u toj istoj spomenutoj epizodi. Jako mi se dopada što sam ovdje združila kupusarice i salate. Nalaze se nekako na istoj gomili. Njima treba malo vremena da se prime ove raštike zato što je ovdje sad sunce na udaru. Svuda niče luk. Vidite, svuda niče luk. Masovno. Vidite kako se luk plitko sadi. Evo, niče. Vama je najvažnija stvar. Evo, sad ćemo ga malo iscimati. Da vidite. Ovo vam je važno. Da luk pusti koren. Njemu treba nekih možda čak i 20 dana da se ovo desi. Sada ćemo ga vratiti nazad. Ništa to njemu neće smetati. Ali je važno za sve vas koji ste zabrinuti i stalno mi govorite o tome kako vam Luk nije nikao, da znate da njemu treba ipak puno vremena, mnogo više nego u belom luku. Evo ovdje je združena, to smo jučer radili, zajedno združena zona. Zona je sad baš velika, kjele rabice stoje, ugodno im je. 
vidite koliko ima ovdje luka kupusarice koje sam obrala lišće to ste mogli da vidite cele koji umotan raste crna rotkva divno napreduje na balkonu i evo ga motivator kjehe sa dve sadnice salate a ostvaren motivator kad ga pogledam onda se osjećam praktično ostvareno mislim moje babe na celu su najbolji zapravo životni učitelji eto to je to u ovoj epizodi u jednoj od narednjih ćemo ući i u baštu ali je najvažnije od svega prvo posaditi hranu a onda raščistiti nered u bašti. Uglavnom, jako mi se dopada i ova će sezona još proširiti. Ovdje želim količinu četiri zimska perma modela. Zapravo tu količinu hrane. Imamo još jako mnogo mogućnosti da recikliramo sve ono što se nalazi oko nas. Evo vidite, ovo je obična kesa. Inače je planeta preplavljena kesama. Bila sam juče u šumi i vidjela sam četiri deponije. Dakle, četiri deponije smo napravili u jednoj šumi koja u principu nije usput nikome. Dakle, to je zabačena šuma i to smo uspjeli da odradimo. Vidite kako sam iskoristila kesu. Iskoristit ću svaku kesu na koju najđem da proizvodim hranu. Ovdje ima puno, vidite koliko salate stane. Salate se moraju stavljati po čoškovima. Napunjena je krtičnjakom i džubrivo se nalazi u gornjem sloju. Da bih bila praktična i iskoristila sve resurse, sve unutar je ispunjeno lukom. Dakle, ovdje ću imati nekoliko obroka. Iskoristila sam flašu od jogurta i napravila isti princip kao sa uljem. Ovdje se nalazi raštika, ona će tu rasti. Mislim, ja nju neću odvojiti, ovo ne služi za proizvodnju presade, već ću zaista raštiku uzgajati jer je ovo dobro uhranjeno. I vidite kutiju od mleka. Kako možete iskoristiti kutiju od mleka? Možete budete vrlo kreativni. Dakle, ovdje se može napraviti niz. Iz ovih kutija se mogu uzgojiti mahunarke u kombinaciji sa lukom ili salatom. Jako je bitno samo da vodite računa o razmaku. Evo ovdje su dve salate, a unutar imate puno luk. Šest lukova sam stavila u jednu malu posudu koja zapravo treba da završi na deponiji. Samo sam ih vezala jednom trakom da ovo bude jedna fiksna posuda. I kao što sam rekla ovdje se može napraviti niz gdje će se uzgojiti mahunarke. Navodim vam primjer mahunarke u jednom, jednoj kuti u drugoj može salata ponovo mahunarke i tako se može napraviti niz. Dakle možemo da budemo vrlo kreativni i da ne zatrpavamo ovu planetu smećem jer to jesmo odradili. Zgražavam se jer na svakom koraku gdje god se okrenem vidim deponije. Ako deponije vidim u šumi koja je prilično zabačena onda je to alarmantno. Dakle kese, krtičnjaci, malo džubriva i pogledajte kako to dobro izgleda. Inače od ovih kutija napravila sam jako dobro spremište za semena i alat. To su one sitne alatke koje vam trebaju bašti, neke male motičice. Dakle, uvek vam trebaju nekakve makaze, turpija, sve ono što vam treba u bašti kao mali alat za rad. Dakle, možete budete vrlo kreativni, a da pritom čistite planetu, ujedno reciklirate. Prezvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je absurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više sobo tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama.
učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnosti. Zapratite kanal.